ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് ഞാൻ പ്രശാന്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമുക്കിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചോദ്യം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഒന്ന് ട്രൂ ആയിട്ടും ഒന്ന് ഫോൾസ് ആയിട്ടും ആണ് നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കുക ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ട്രൂ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കും നോക്കാം എ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ഈസ് എ കെർ കണക്റ്റിങ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫ്ലോ അലോങ് വിച്ച് എ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് ഇൻ ടൈം ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ ടു സ്ട്രീൻ ലൈൻ ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ഫോർ എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പാത്ത് ലൈൻസ് സ്ട്രീക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻസ് കോയിൻസ് സൈഡ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സ്ട്രീം ലൈന് സ്ട്രീക്ക് ലൈന് പാത്ത് ലൈന് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മൂന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പാത്ത് ലൈന് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രീം ലൈന് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രീക്ക് ലൈന് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലൈനുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ സി ഡി ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞിട്ട് എയും സിയും ഡിയും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആൻഡ് സി ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ബി ആൻഡ് ഡി ശരിയാണ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബി ആൻഡ് ഡി ശരിയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉത്തരം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്ട്രീം ലൈനും സ്ട്രീക്ക് ലൈനും പാത്ത് ലൈനും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻ പഠിക്കാം എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി കെർ ഡ്രോൺ ഇൻ സ്പേസ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ടു ദിസ് കർ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതൊരു ഇമാജിനറി കർവാണ് അതെന്താ പറയുന്നത് ഡ്രോൺ ഇൻ എ സ്പേസ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ട്രാൻജ ഒരു ടാൻജൻ്റ് അതിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ടു ദിസ് കർ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഏത് പോയിൻറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാൻജൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത് നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് എലോങ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻ ആൻഡ് നെവർ ക്രോസ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദർ ആർ നോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്സ് എക്രോസ്
നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർച്ച് വയ്ക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഈ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിയേ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ഗിവൺ സ്ട്രീം ലൈൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഗിവ് ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വിത്ത് ഇതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ദ ഡിസ്റ്റ ദ ഡിസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓൾവേസ് ഗിവ് ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് വിത്തിലെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ട് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈനിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ നോക്കിയേ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഈ ഫ്ലോയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ആണ് എനിക്ക് സ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ സ്ട്രീം ലൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സോ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ നോക്കിയേ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ഈസ് എ ലൈൻ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു വീഡിയോ ഒരു ജിഫ് ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ലൈൻ ഫോംഡ് ബൈ ഈസ് എ ലൈൻ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ്സ് ജോയിനിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേറെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കൂ സ്ട്രീ ലൈ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻസ് ആർ ലോക്കി പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് പാസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേറ്റൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേഷ്യൽ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തെ ഈ ലോക്കി പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രീം ലൈ ഈ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രീക്ക് ലൈനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കി ഡൈ ഈസ് സ്റ്റഡിലി ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് എലോ എ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ട്രീക്ക് ലൈന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡൈ എല്ലാം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൽ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇ
through as of recording of as a recording the path of a fluid element in the flow over a certain period or certain period lulla fluid element path ne nammal inde trace cheyunu adine record cheyunu idinana path line ennu parayunnathu the direction the path takes will be determined by streamlines of the fluid at each moment in a time idu onnu sradhikka ta ee direction determine cheyunnathu ara sradhichone ee path line inde direction determine cheyunnathu the direction of the path takes will be determined by yaarana സ്ട്രീം ലൈനുകളാണ് പാർത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫോർ അറ്റ് ഈച്ച് മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ഓരോ മൂമെൻറ്റിലും ഈ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാർത്ത് ലൈനും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് പാർത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതുവരെ എത്തി വീണ്ടും ഞാൻ എന്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് പാർത്ത് ലൈന് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സൊ ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിനെയും പാർത്ത് ലൈൻ നോക്കിയേ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരം ട്രേസ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പാർത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈന് പാർത്ത് ലൈന് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളോടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പാർത്ത് ലൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഇൻ ഫ്ലോ ക്യാൻ ഇൻട്രസെക്റ്റ് എൽസ് വെയർ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ പാർത്ത് ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഫ്ലോ ക്യാൻ ഇൻട്രസെക്റ്റ് എൽസ് വെയർ ഇൻ ദ ഫ്ലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫോർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പാർത്ത് ലൈൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ കോൺസൈഡ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിന് പാർത്ത് ലൈനും സ്ട്രീം ലൈനും സ്ട്രീക്ക് ലൈനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം ഇതെല്ലാം കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർത്ത് ലൈൻ ആയാലും സ്ട്രീം ലൈൻ ആയാലും സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ആയാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ ഈസ് എ curve connecting all points in the flow along which a fluid particles moves in the time aano idu tet aanu le idella streak line nammal padicha streak line inde definition idalla ennulla kaari orthu vekka aduthu nokke two streamlines can never cross each other yes correct aanu nammal padicha daanu le correct aanu for a steady flow path line stream line and streak line coincides ipo nammal paranayirunnu alle appo c um correct aanu aduthu nokke the separation between the two streamlines is proportional to the velocity tet aanu alle tet alle ad inversely proportional to velocity annana nammal padichathu appo chodichirikkunathu true statement aanu so adu kondu thanne idinde seriyayittulla uttaram true aayittullathu b um c u aanu alle ini namukku endu cheyam nokka appo b um c um thannirikkunna option ennu parayunna option b aanu so option b aanu seriyayittulla uttaram okay സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാം വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കൂടി ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ